Hello, Ajo. let's read the given question. The question says a conductor lies along Z axis at minus 1.5 uh, less than equals to Z is less than 1.5. Basically, range given as Z key meters and carries a fixed current of 10 ampere in minus of AZ cap direction as shown in the figure. For a field B bar equals to 3 into 10 raised to minus 4 E raised to minus 0.2x a y cap tesla we need to find the power required to move the conductor at a constant speed to x equals to 2 meter y equals to 0 meter in 5 into 10 to minus 3 second assume parallel motion along the x-axis option a given at 2.97 watt option b 14.85 watt option c 29.7 watt option d 1.57 watt so to understand the question we need to understand about the concept of a wire carrying current when placed in a magnetic field experience a force so agar hamare paas ek magnetic field hai which is inward le directed and is ke andar uh, let's suppose we have a wire placed of length l aur usme current flow ho raha hai kuch is tarike se i so jo force ये एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स दिस वायर विल एक्सपीरियंस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एफ बार इक्वल्स टू आई एल बार क्रॉस बी बार वेयर लेंथ को हमें लेना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ठीक है सो एल बार क्रॉस बी बार हम करेंगे सो वी विल बी हैविंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड अब यहां पे यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज अ given uh, question so we can say we are interested in calculating the power so power basically average power ki baat ho rahi hai so power is nothing but the rate of work done right work done upon time so this is what the power is ab kyunki yahan pe hum dekh sakte hain ki magnetic field ek variable nature ki field hai so uh, hame kya likhna hoga force aur yahan pe we can clearly see ke length वेक्टर या जहाँ पे करंट फ्लो है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर्पेंडिकुलर है सो द रिजल्ट कैन बी रिटर्न एज एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा साइन थीटा विल बी वन बिकॉज एल एन बी के बीच का एंगल नाइन्टी है साइन नाइन्टी विल बी वन सो फोर्स कैन बी रिटर्न एज आई बी ऑफ एक्स इन टू एल कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है अब सिंस इट इज वेरिएबल नेचर तो हम फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डिसप्लेसमेंट वी कैन कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी कॉन्स्टेंट ठीक है सो हम क्या करेंगे वी विल गो फॉर यूजिंग द इंटीग्रेशन सो पावर कैन बी रिटर्न एस वन अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन वर्क डन यू आर द फोर्स इन टू द डिसमेंट स्मॉल डिसप्लेसमेंट के लिए वी विल बी कंसिडरिंग दिस केस ठीक है तो यहाँ से वी कैन सी एंड इट विल भी कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं फ्रॉम जीरो टू टू अलॉन्ग एक्स ही मूव हो रहे हैं सो वन अपॉन टी जीरो से टू और एफ की जगह पे वी विल सब्सटीट्यूट आई एल बी बी की वैल्यू जो भी होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स या फिर जस्ट हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं आई की वैल्यू है टेन लेंथ इज बिन गिवन एज लेंथ हो जाएगी हमारी वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव यानी कि थ्री इन टू इन टू इसके बाद बी लिखना है बी की वैल्यू है थ्री इन टू टेन एस टू माइनस फोर ई एस टू माइनस ऑफ पॉइंट टू एक्स डी एक्स सो इस तरीके से कैन बी रिटर्न सो यहाँ से वन ऑफ पॉइंट टी की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वो फाइव इंटू टेन एस टू माइनस थ्री एंड जो कॉन्स्टेंट टर्म है दैट इज नाइन इन टू टेन एस टू माइनस थ्री को हम बाहर ले सकते हैं यहाँ पे बचेगा ई रेस टू माइनस ऑफ पॉइंट टू एक्स डी एक्स एंड लिमिट फ्रॉम जीरो टू टू तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा नाइन अपॉन फाइव इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट टू एंड लिमिट फ्रॉम जीरो से टू सो दिस विल बी नाइन बाय फाइव ये हो जाएगा हमारे पास वन हो जाएगा नीचे तो e रेस टू जीरो पॉइंट फोर यहाँ पे नेगेटिव साइन है एंड 
we can say माइनस ऑफ वन ठीक है वेन वि सॉल्व इट सो इसको लिखा जा सकता है वन अपॉन ई रेस टू पॉइंट फोर माइनस ऑफ वन ठीक है एंड टू बी प्रिसाइज यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आएगी सो so, इस वजह से ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस ठीक है सो दिस इज द केस वी आर गेटिंग सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन से जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट कैन बी रिटर्न एज देयर फोर पावर विल बी कमिंग आउट टू बी टू पॉइंट नाइन सेवन वॉट सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन वी आर गेटिंग जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑल द बेस्ट